，钱总，不，小钱总，你放心，我哥就我这么一个妹妹，我出事了他肯定得管。红姐，我把丑话先放在前头，今天不管你叫谁来，不放下点东西，谁也别想走。大钱总，小钱总，你们放心，我哥他还一套房呢。他那房子虽然老一点，可是也值点钱。不行，我就让他把房子先卖了，帮我把账还上。总之，绝对不会差您的。啊，好，好，好。你们要是敢动我，我现在马上就报警，你信不信？老爷子，您搞错了吧？我们可没动红姐一下。看看她身上，看看她脸，有伤吗？我们这可是正规公司，不搞非法拘役那一套。我今天把红姐请过来，就是想把事儿说清楚。钱到底什么时候还？这白纸黑字上，还有林志宏的签字，还有手链。欠债还钱，天经地义。红姐前前后后欠了我们一百多万，这钱我找谁要啊？今儿你来了，说想把人带走，可以呀、啊。你总得给我个交代吧？这钱到底是他还呀、啊，还是你替他还啊？一百多万，啊？哥，我错了，我这回真的知道错了，我发誓，哥。我以后绝对不会再赌了，求求你，这回你帮帮我，好、啊、哥。没法管了，哥我没法管。一百多万啊！前段时间我留给小雅结婚的钱都让你霍霍光了，你现在怎么还呢？我哪能还呢？哥，我真的我我错了，那咱们想想办法，先先想想办法把眼前这难关渡过去啊！开一套房吗？咱实在不行，先把房卖了。你就算帮我这回，以后咱们，咱们，咱们，这房子留给小雅了。我是你亲妹，我姓李。小雅，小雅，她是谁？啊？她不就是你捡来的个野孩子吗？她有咱们李家的血吗？再说了，她不是傍上欧阳了吗？啊？她不是攀上高枝了吗？将来结婚，她能在乎你这小房子吗？哎呦，你怎么不想想？他家走了，你老了谁管你啊？啊，还不是在指着我。不出那么多钱来，要不这样，你替红姐做个担保，你们就都可以走了，到时候按时还钱就行。担保？怎么担保啊？在这上面签个字儿，按个手印，就能把他领回去了。
工啊？你有心事啊？哎，我能有什么心事？你这个人，一有什么心事，全部都写脸上了。我有心事。自从你回到办公室，你就一直闷闷不乐的。到底怎么了？你是不是有什么事情瞒着我？其实也没什么事儿，就是黎东的公司最近出现了点问题，他想借助欧氏的力量，我想帮他一把，但是我爸。觉得原本提出的合作协议提出了非常苛刻的要求，苛刻到黎东根本不可能接受。然后呢？然后我爸就带我去了他创业初期工作的地方。他跟我说，当年没有任何人在帮他，他能有今天的成就，全是他一点一点拼出来。他还跟我说，如果他像我现在这么感情用事，那他今天就不会做成这样。那这件事情，你的看法是什么？我现在，我现在不知道怎么跟黎东说，因为我觉得，毕竟我们是这么多年的朋友，而且从小到大他一直在帮我。虽然我很反对我爸的想法，但是我不知道该怎么说服他。就因为这件事啊？嗯。放轻松，真的。我觉得你没有必要给自己那么大的压力，这件事情你一定要放轻松，因为这件事情其实它很简单，无非呢就是两个结果。第一，小黎叔他答应你爸提出的要求，再或者呢就是他放弃和欧氏合作。先说第一种结果吧，如果他同意了你爸提出的要求，那就说明尽管黎氏的利润很单薄，但是成功的可能性依旧很大。你想啊，小鱼叔他做事多谨慎啊，他不会盲目的就同意你爸提出要求的。嗯，那第二种，黎家风风雨雨的经营了几十年，从无到有变成现在这么大的规模，在这期间，他们经历了多少风雨坎坷，肯定是我们都不能想象的。哎呀，我跟你说话呢，我听着呢，说到哪了刚才？坎坷。对对对对对，坎坷。所以我相信小黎叔，我相信小黎叔，即便你们欧氏不出手，他也一定可以度过难关的。而且呢，无论这件事情是什么结果，我都相信小黎叔他不会怪罪你的。为什么？因为你现在有没有决定权？你只是传达你爸的决定而已啊。你跟小黎叔是好朋友，朋友之间最重要的就是坦诚相待，所以你千万不要给自己那么大的压力。无论结果是什么样，只要你坦诚相待，小黎叔都不会怪你的。他就是这样的人。没想到你还挺了解黎东的啊？怎么了？哎，嗯，你吃醋了？你吃醋？你就是吃醋了，你转过来，你让我看看。本来嘛，你凭什么能了解他？你那么爱花，没臭美。<笑>你别瞎想了，小黎叔啊，他跟我爸都认识几十年了。我们家大排档在他们家小饭店对面，所以你以后还是不要瞎想啊、嗯。那你也不能能了解他。你听见没？嗯。送你回家呀！好啊，那我先回去了。嗯，啊，对了，我这两天有事儿不在公司，你直接去上班，不用管我。什么事儿啊？你一天都不来公司吗？反
反正就有事了啊，你回去吧，我看秦家再走。就这么走了、啊。我拜托你件事，后天能不能把全部的时间都借给我？什么事情啊，一本正经的。后天你就知道了。总之对我来说，是一件非常非常重要的事情。神神秘秘的。好吧，没问题。谢了兄弟。还有事吗？没事挂了。在外面转悠强多了。爸，你这怎么了？生那么大气，你喊什么呢？啊，没事儿。哎，你坐啊，坐啊。就是说你姑的工作的事儿嘛。这是你姑的那个服装摊不是黄了吗？我让她找个工作。哎呀，别哭了。说找工作的事，我姑怎么哭成这样啊？哦，这不是，嗯，你姑说她这好长时间没工作了，怕不适应，怕这活重，我就说说她说说说她就哭起来，多大的人跟个孩子似的，你哭哭什么哭啊？你这。小亚，你咱们家唯一一个上过大学的人，又出国留学。现在又找了一个这么好的工作，你能不能去你们单位看看，给小姑爷找个职务？我我以前当财会的时候，我账算的可明白了。姑，我这不是也刚到新公司吗？我自己现在都不是正式员工，我去跟谁说呀、啊？我也说不上话呀。你说不上话。欧阳，欧阳说话肯定管事儿。他要是说话，怎么也能安排一个中层职务吧？啊，对了，我以前还当过半年办公室主任呢。当然，咱们也不挑哈、啊。不过，要真是中层以上的职务的话，一个月怎么还不得两三万块钱啊？行了，林志红，你说什么呢？你这，哎，行了，行行，赶赶紧赶紧回去睡觉吧啊！我我我在陪小雅说会话。你说什么呀？都几点了？小雅上一天班，她不累啊？去看去睡觉去吧啊！我去睡觉了。知道了，爸，你别生气了。哎，没事，你别老老是看着电视，说了多少回了，这对眼睛不好啊。早点睡啊。啊，啊，我这就睡。
品，小姑可用了啊！啊，姑，你随便用。你什么时候过来的？有什么发现吗？倒是有一些有趣的东西，你自己过来看吧。马上来。陆老师，小心点啊！哎，知道了。我也是。哦，哎，你也赶紧吃啊！吃完了跟我一块去菜市场，去进货去。我想好了，你早上工作之前呢，就先在我那儿干着啊。哥，我有腰椎间盘突出，我这两天腰正好犯病，疼着呢。你让我干那么重的活，你成天在那麻将桌上，你腰就不疼了。怎么，过了一晚上你想变卦？别忘昨天晚上怎么向我保证的啊！我答应你找工作没变卦，我就找一个一个月三四千块钱工资的工作有什么用啊？连利息都还不上。哥，你可别忘了啊！你在人家那保证书上签字画押了，咱一个月还不上，你试试，人说收这房子就收。我签字怎么样？啊，我签字怎么了？我看谁敢动我的房子！林志华，我再跟你说一遍啊，没错，昨天我是在那保证书上我签了字，那我不是为了把你从他们那儿救出来吗？啊，别忘了，这钱可是你欠的，啊，说白了跟我一点关系没有啊，你别指着哈、啊，这是万事大吉了，你从今以后就就全靠我一个人了。哎，我问你，昨天我跟小雅说那事儿，你为什么打断我呀？那就是欧阳一句话的事儿，我在欧氏集团谋个职，怎么了？在那么大的公司，要是能找着工作，那工资怎么也得两三万吧？那不是解决大问题吗？我还不是心疼你吗？看你这么大岁数，在大排档受苦受累的，我我为了谁呀、啊？我不许你瞎说，这个小雅跟这新楼的有关系啊？他们什么关系都没有，少做那白日大头梦你。哎呀，说到这个我就更不明白了，你为什么就死活拦着小雅跟欧阳呢？人家欧阳怎么了？要模样有模样，要家境有家境。你就是老观念。我告诉你，现在这外面的姑娘碰到这样的，那哭着喊着要想上了。说句不好听的，咱们家小雅那是高攀。林志华，你你这狗嘴里就吐不出个象牙来是吧？我怎么就狗嘴了？我那是夸小雅呢，我夸她有本事。你现在是不知道外面那些姑娘们啊。看见像欧阳这样的，那往上扑还来不及呢。不说别人，就说我，我要是年轻几岁，我都想嫁这样的。你还要不要个脸呀、啊？啊！我再跟你说一遍啊，小雅跟那新屋里一点关系没有，他们就是纯属的工作关系。你少到面前说这个，这没事也让你说出个事儿来。你，你这当爹的也不知道是真傻还是假傻，哼，你就看不出来他们俩真是有事儿没事儿啊？我都能看出来。他俩有事儿，不是。啊，妈
玩儿。你不愿意混啊？演什么混呀？吃饭啊。得嘞，大三啊。邀请我，邀请我去哪？就是这周六，他爸有个什么慈善，什么基金发布会可能会。重点是，徐思雨突然休学回国，为什么呀？就是因为他抵挡不住对欧阳的思念，他一门心思的想要回来追求欧阳。还在睡觉呢，嗯，这么早找我什么事儿啊？啊，对不起啊，把你吵醒了。嗯，没什么事儿，没什么事儿。是我爸，他知道我们在法国的时候，你特别照顾我，所以他一直想找机会好好的感谢一下你。上次你回国，待的时间有点短，这次他想请你吃顿饭。叔叔太客气了，我应该请你跟叔叔吃饭才对。呃、啊，不不不不。肯定是要我们请的，要不就在我们家吃。这周六，这周六，对，晚上吗？中午，因为晚上我们要照顾生意，大排档周末会特别忙。嗯，你有时间吗？哎呀，没呀，这周六我没时间啊。基金启动仪式，你不会生我气吧？这种仪式特官方，特无聊。但是我邀请了欧布布一家和欧阳，我邀请欧阳，你不会介意吧？哎呀，不介意，我当然不介意啦。嗯，你不介意就好。那跟师傅吃饭这事儿，那咱们只能改天了。嗯嗯嗯，好，好，好，好，嗯嗯，那你接着睡吧，等你有空了我们再联系。嗯，好，拜拜。嗯，拜拜。他是你最好的朋友，你想什么呢？东西没有问题，我们给您评估的金额是，这个是。行，那我是马上能拿到钱吗？啊，这个待会儿你在过户表上签个字就可以了。那麻烦你快点啊，我我还赶时间、啊。行，哎，对了，这个点到物品的发票您带了吧？啊，我我没带呀、啊，我我不知道要带发票。嗯，那不好意思，这个东西我们不能收。别呀，来这儿当东西的也不一定都知道要带发票啊。嗯，这样，我再让一点，你少给我点不就行了吗？那只能给您这个数了。行吧，就这样吧。行，您稍等。
，要点什么呀？要，哎，吓死我了！麻烦您，我想找这杂货铺的老板。找我什么事儿？您就是啊，阿水介绍我来的。他说您这儿能买着我想要的东西。别跟这儿说呀、啊，进来。新的环境还适应吗？啊，您有事儿让秘书叫我上去就行了，您怎么还自己下来呢？坐。哎，您先起。哎，你坐嘛。您先坐吧。别这么拘束。来，坐着。对，坐。哎，既然坐到了这个位子。要做的踏实，做的坦然，嗯，哎，我坐这儿，你这，嗯，啊，那个，我我我能坐到这个位置，其实还是要多谢董事长。你不用感谢我，要感谢你自己，这个位置。是靠你机关算尽和不择手段争取来的。啊、我并不是在贬低你。哎呀，如果欧阳要是有你一半的心机，我都不会像现在这样发愁了。你很聪明，知道利用一切能够利用到的资源。欧瑞也很聪明，但他做事有底线，可你没有，这就是你能掌控他的原因。董事长，我不认为我在利用或者控制欧瑞，我可以再重申一遍，我确实在家境和背景方面。没有办法配得上他，但是要说爱的话，我爱他的程度，仅次于他的家人。我今天来找你，不是谈你们俩之间的事。你爱不爱他，对我来说并不重要。我只想告诉你，如果你再跟他纠缠下去，那么现在你看到的这些，这个位子。将会是你在欧氏的终点，董事长。嗯，您是在暗示我，我只有离开欧瑞，才有将来，是吗？你要什么？我很清楚，你也很清楚。你不顾我的反对，坚持和欧瑞在一起，就是想让他当做和我谈判最重要的筹码，董事长。您把自己的女儿称作筹码，您不怕她记恨你，不怕她伤心吗？这你就不用担心了。她现在只是沉溺这段关系，暂时不能自拔，所以需要有人拉她一把。她是我的女儿，我自然会担当这个重任。会有那么一天，她会明白我现在所做的一切都是为。
这段时间如果你想好了，随时来找我。做好准备，随时离开后室了。我爸跟你说的这些，你别介意，因为不论发生什么事情，都不会阻碍我们两个人在一起。嗯、我还有一件事情想要告诉你。咋了？真的怀孕了？开心吗？你要当爸爸了？开心，当然开心知道没有？这辈子最艰难的时候是什么？就是那儿，二层，左边数第五个窗户。因为在冬天叶子都掉光的时候，他可以直接看到大门的方向。我这辈子最初的记忆是在孤儿院，孤儿院的二楼，左边数起，第五个窗户，因为那个窗户正对着孤儿院的大门。在那儿的时候，我每天都会垫着脚趴在窗户前面
看着门外。我就希望有一天，我妈可以回来，带我离开那儿。我每天就在那儿盼着，等着。曾经我一度以为，那段时光。会是我一生当中最艰难的时刻。没有窗户，就是没牙，这辈子最艰难的时光。对了，你上次跟我提的那个合作意向，我已经转达给我爸了。他提出了一些条件，我实在是不知道该怎么跟你说。没关系，在商言商嘛。都是正常的，我特别理解。而且我已经想办法准备了其他的方案。今天这么重要的日子，不提这些了，啊都你画的，嗯，画了三天。看不出来你小子还挺有天分的啊！你这画的一切都是你俩的故事吗？嗯、大家辛苦了，继续。这是为你安排的今天晚上的中式菜谱。由我们中餐厅的行政主厨亲自为你掌勺，你看看，还有什么需要的？不用了，我对你一百个放心。谢谢吧，这么上心，感觉把酒店的后厨都快搬过来了。<笑>跟我进家客气，这就是场地条件差了点，不过好在还有电，将就度过一晚上应该没有问题。不过有一点我不太明白，求婚这么大的事情。你为什么不用西餐，而选择中餐，还要选择这么简单的菜谱呢？过一级啦，当然要简简单单喽。怎么样？不错吧？整个屋子你都画满了，还差那么一点点，相当不错。看得出来，这次你花了很多心思。那是，我可是提前准备了很久的。